በ1983 ዓ.ም ምረት ነው ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ኢትዮጵያ ኡቀቷይ ሰፋ ዘንድ አንድ ጥቁር አሜሪካዊ የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ጠርተው ጥናት ያሰሩት ይህ በወቅቱ ጥቁርነታቸው የተመረጠበትም የራስ የሆነ ምክንያት እንዳለው የሚነገርላቸው ፕሮፌሰርም ኢትዮጵያ መዘመን ማደግና መበልጸግ ከፈለገች ብቻኛው አማራጫው የራስዋን አገር በቀል ዕውቀቶች መጠቀም ነው ሲሉ መሰከሩ እነሆ ወርሳቸው ይህን ቢሉም ኢትዮጵያ ግን ይኸው ከ78 አመታት በኋላም ፖሊሲዋን ትምህርቷን እርሻዋን ሳይንስዋን ፍልስፍናዋን ህጓን ሁሉ ሳይቀር በፕሮፌሰሩ ሐሳብ ሳይሆን በፕሮፌሰሩ አገር ልምድ እየቃኘች እንደምት ገኝ ይነገራል እነ ድኝና ዳማ ከሲን የመሳሰሉ የሕክምና ምዳዲቶች አባገዳንና መስለኒን ያሉ የሕግ ስርዓቶች ህልቆቢስ የፍልስፍናና የስለልቦና አስተምህሮቶች በሰሜን በመስራቅ በደቡብና በመዕራብ በሚገኙ ቱፊቶቹ አውስት አከማሽ ታያዘቹ ይህቹ ኢትዮጵያ አውጥታ መጠቀም ያልቻለቹ መሪዎቿና የሚያወጧቸው ፖሊሶች የውጪ ተሞክሮ በሚል አባዜ ተተብትቦ በመያዙ ነው ሲሉ በጉዳዩ ዙሪያ ያነጋገርናቸው ያገር በቀል ያስተዳደር የሕግና ፍትህ ስርዓቶች ጥናት ምርምር ባለሙያው አቶ አብዱል ፈጣ አብዱላህ ነግረውናል አንዲት አገር ትምህርቷን ሕጓን ስርዓቷን የኢኮኖሚ ዋልታ የምትለውን ግብርናውን ጭምር በፖሊሲ ደረጃ መቅረጽ ስትፈልግ በቅድሚያ ህዝቡ ምን ያውቃል ምንስ ነው የጎደለው የሚለውን በማጥናት ነው የሚሉት አቶ አብዱል ፈጣ በኢትዮጵያ ግን አሁን እየታየ ያለው ዝም ብሎ የመጣውን የመጫን ሂደት ነው ይላሉ ለምሳሌ ግብርናን ኮሰትከው ሌላ ነገር አምጥተ ገበሬውን ከምንዳ ከመናደና አቀረው የግብርና ዕውቀቱ እሱ አለው ምን ያህል ነው ብለን እሱ ነው መዘን አለብን ቀድመን ሳይንስ አለው እሱ ውስጥ አسرارው ሳይንስ አለ እሱ የኢየሱስ ስራው ውስጥ ስለዚህ ምን ያህል ሳይንሳዊ ነው ምን ያህል ዕውቀት ነው ምን ያህል ደረጃ ያሸጋግረናል ብሎ በሚገባ መጠናት አለበት ከተጠና በኋላ ምንድነው የጎደለው ብለ የጎደለውን ብቻ ለመውላት ነው መስራት ያለበት አየህ ምን ያህል ቀላል እንደሚሆን አሁን ግን ገበሬው ምንም አጣቀም እኛ ሳይንስ ነገር በሳይንስ ቀመረ ቁጭባል ተማር እኛን ተከተል እኛን አዳምጥ ብለን ነው ያደናቆርን ተደናቆርን ያደናቆርን ያለ ነው ያስተማርን አይደለም አሁን ያስተማርናቸው በዚ መልኩ በፈረንጅ ዕውቀት በተለያየ ነገር ዕውቀት አስተመረን ምንልካቸው ልጆች ሄደው ከገበሬው ጋር አይስማሙ አይግባቡ ገበሬው ዞርበሉና አንተ አታቁም ዝም ብላችሁ አፍነው ምታቁት የኔ መሬት እኔ ነኝ የማቃት ምን ችግር እንዳላት ብሎ ነው የሚለው ምክንያቱም አንድ አንድ ጊዜ ያሉትን ነገሮች አድርጎ ከስራውልም ጅመር ምክንያቱም ዕውቀት ዝም ብለ ማዳበሪያ ይሄን ማዳበሪያ ማዳበሪያ ምን ያህል ከሰርንበት ቦታው ሳይጠና አንዱ ማዳበሪያ ለሁሉም ይሆናል ተብሎ በዛ መልኩ ሲሰራ ነው ኖረው ገበሬው ከስራውል ሀገር ከስራውል ገበሬው ብቻ አይደለም ከሰራው ሀገር ነው ከሰራው እነሱ ሲያመርቱ እኛ የመብላትና ተቀበለን ሸምተን ምን ባላ ሰዎችም ተቸግረናል አሁን ባግሪቱ እየታዩ ላሉ ግጭቶች ዋናው መንስኤው እነዚሁ ፖሊሲዎች በህብረት ሰቡልክ ባለ መሰፋታቸው እንደሆነ እግረ መንገድ የጠቀሱልን አቶ አብዱል ፈጣ የዚህ ሁሉ መሰረት የሆኖ ትምህርት በተለይ ስለ ስነ ምግባር ጠንቀቀው የሚያስረዱትን አገር በቀል ዕውቀቶቻችንን ተንተረሶ ቢቃኙ ኖሮ ዛሬ ዩኒቨርሲቲዎች ድረስ የገባው ነው ጠኝነት ላይ ባልደረስን ሲሉ ነግረውናል ኢቴክስና ስነ ምግባርን ስናስተምረኛ ግን ሶፍትዌር ነው ስነ ባህሪ ነው የስነ ባህሪ ነው የስነ ህግ ጉዳይ አይደለም እኛ ግን አሁን የስነ ህግ ትምርት ነው እናስተምረው በኢቴክስም ላይ አላወቅንም አልገባንም መመካከር አልቻልንም መድረክ የለም የስነ ህጉን ስነ ህግ ታስተምራለ የስነ አስተዳደሩ ስነ አስተዳደር ታስነውራለ አሁን ስነ መግባር ስነር ግን ስነ ባህሪ ነው የስነ ባህሪ ጉዳይ ደግሞ በሀገር በቀል ዕውቀቱ ተዝቆ የማልቅ አስተምር የማጨር ሰው ትልቅ የሆነ ባህር ነው እኛ ኢትዮጵያውያን በስነ መግባር ደግሞ ይሄ ደግሞ ተፈትኖ ያለ የታወቀ ነው ዓለም በስነ መግባር እኛን ይመሰክራል እኛ ተርበንም ተቸግረንም እኮ ለመዝረፍና ለመስረቅ ማን ሄደው ከዓለም በተለየ ሁኔታ ከጎረቤቶቻችን በተለየ ሁኔታ ለምን ነው በስነ አርኮ ነው ስጡኝ ነው ምንለው እንለምን አለን ይሄ እኮ ያደረገን እኮ ስነ ምግባሩ ነው ይሄና ያደረሰን ስነ ምግባር ግን ትምርት ስርዓታችን ውስጥ አስገብተን የስነ ትምህርት ስነ ምግባር ትምርት እየሰጠን አይደለም የሰው ልጅ በባህሪው ቅርቡ ባለው ነገር ተመስርቶ የሚሰጠው ነገር ለመረዳትም ሆነ ለመቀበል ዝግጁነት እንዳለው ባለሙያዎች ይናገራሉ በኢትዮጵያ ግን ከቅርብ ጊዜያት ወዲ የቅርቡና የሩቁ ዕቆቶች እየተጋጩ መሰልጠን መጠፋፋት እስኪ መስል ድረስ ለግጭት ምክንያት እየሆነ መም ጣቱንም አቶ አብዱል ፈጣ ነግሮናል ስልጣኔ ዘመናዊነት ኃይማኖት እድገት 
እነዚህ ነገሮች የምትላጩ ሁሉም በጎ ነገሮች ናቸው ግን ራሳችን ለማጥፋት ተጠቀምንባቸው ራሳችን ለማልማትና ከፍ ለማድረግ መጠቀም ሲገባን እነዚህ ነገሮች እኛ ግን በተገላቢጦሽ እኛነታችንና ራሳችን ለማጥፋት ነው እየተጠቀምንባቸው ያለው ያለነው ትምርት ጥሩ ነው አስፈልጊ ነው ግን በኢትዮጵያ እኛነታችን ለማጥፋት ነው ውሎ መሳሪያው ነው ያገለገለ ያለው እስከ አሁን ከጀመረ ጀምሮ እኛነታችንና እሴቶቻችን ለማጥፋት እና የትውልዱን ጋፕ ክፍተት ለመፍጠር ያሆኑ ነው ያገለገለ አልተዋሃደም የተማረውና ነባሩ ህዝብ እንዲውሃድ ማድረግ ሲገባው እኔ በተማርኩት ውቀት ከዘመዶች ጋር መግባባት የምችለው ነበርበኝ እኔ ህግ ባለሙያ ቢሆን ዘመዶችም የህግ ውቀት አላችሁ እዛ እንታዊ ስንት ሺ አመት የነበረ ስንት ችግሮችን ፈጥቶ የቆየ ይደለበ ዕቀት አላችሁ ስለዚህ እኔ አሁን ዘመናዊ የተባርኩት ትምርት ስራት ከነሱ ጋር የሚያያዝና የሚገናኝ መሆን ነበር ዞሮ ዞሮ መፍቴው መንግስትም ሆነ ሌሎች የኢትዮጵያን እድገት የሚፈልጉ ድርጅቶች አገሪቱ ምን አይነት ዕቀት አላት ምንስ ሲጨመርበት ህዝቡስ የቱ እንዲቀነስ ይፈልጋል በማለት ጠለቅ ያለ ጠንካራ ጥናት ማድረግ ሲችሉ እንደሆነ ከአቶ አብዱል ፈታ ሰምተናል